23 juillet 2015. Après plusieurs journées de manifestations violentes partout en France, l'entreprise américaine Uber met un terme à plus d'un an de combat. Le gouvernement avait déclaré la guerre à ce service en faisant voter une loi l'interdisant. La fin d'Uber Pop, le groupe américain a décidé de suspendre ce service. Les chauffeurs de taxi ont finalement réussi à faire plier Uber. À l'époque, pas de doute. C'est une défaite pour Uber et une victoire pour les taxis et le gouvernement. En réalité, la fin du service Uber Pop n'était qu'une étape dans la stratégie de l'entreprise californienne. Grâce à une fuite de dizaines de milliers de documents internes à Uber, Le Monde et plusieurs médias internationaux révèlent les coulisses du succès de l'entreprise californienne. Notamment, comment elle a pu s'implanter en France grâce à une attitude agressive et un allié de taille au sein du gouvernement pourtant hostile de l'époque, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. En 2011, lorsque Beurre s'installe en France, aucun cadre légal n'existe pour le service qu'elle propose. La mise en relation de clients et de véhicules de tourisme avec chauffeurs, les VTC. Les taxis y voient une concurrence déloyale et dès 2013, des manifestations éclatent. On a acheté des licences à 250 000 et il y a des VTC qui viennent et qui s'installent sur le marché sans rien payer, ni charge, ni RICI, ni droit de, de mutation, rien du tout. Sommé d'agir, le gouvernement commence à encadrer les VTC plus strictement. Pour faire face à des taxis en colère et un gouvernement qu'elle juge trop dur avec elle, Uber va alors déployer une stratégie agressive. En février 2014, l'entreprise lance Uber Pop. Contrairement au service Uber classique, n'importe quel particulier peut s'improviser chauffeur. C'est illégal et cela entraîne une très forte opposition politique et judiciaire. La loi Thévenou confirme son illégalité. Des arrêtés préfectoraux réaffirment localement l'interdiction du service. Des plaintes sont déposées, des enquêtes ouvertes et les locaux de beurre sont visés par de multiples perquisitions. Face à tout cela, l'entreprise ne dévie pas de son objectif, l'expansion. Quand la justice néerlandaise menace pour la première fois un chauffeur Uber Pop, Pierre Dimitri Gorkotti, le directeur France et Europe d'Uber, explique en interne « C'est un risque qu'on a eu sur d'autres marchés. Il faut continuer à toute vapeur. » Dans les 15 mois qui suivent son lancement, le service est étendu à 9 villes majeures. Face aux arrêtés préfectoraux d'interdiction, le directeur général d'Uber France, Thibaut saint ne se montre pas impressionné. C'est un arrêté préfectoral, on va le contester. Pour l'instant, ça ne change rien. Nous, Uber Pop peut continuer. En coulisses, les dirigeants s'organisent aussi pour faire face à la justice. Ils diffusent en interne un manuel sur les comportements à suivre en cas de perquisition et ils déploient le « kill switch », un système informatique qui permet à distance de bloquer tous les ordinateurs de l'entreprise et ainsi éviter que la justice n'accède à des documents compromettants. Le 6 juillet 2015, les dirigeants de Beur découvrent qu'une perquisition vise leurs locaux parisiens et discutent par message. Direction des finances publiques à l'accueil, sont une vingtaine au total. J'imagine qu'on a coupé les accès numériques du bureau de Paris, donc on communique par SMS Oui, ils essaient d'accéder à tous les ordinateurs pour récupérer des données. Suivez la méthode Zachary de Kievit. Essayez quelques ordinateurs, prenez l'air confus quand vous n'arrivez pas à vous connecter, expliquez que le service informatique est à San Francisco et dort probablement déjà. « Oh ouais, on a appliqué cette méthode tellement de fois que maintenant, le plus difficile, c'est de continuer d'avoir l'air surpris. » Une heure plus tard, la perquisition se poursuit, mais l'un d'entre eux semble soulagé. « Ils n'ont rien trouvé. 
Alors qu'elle esquive la justice, l'entreprise trouve un soutien de taille au gouvernement. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Dans les deux années qui suivent son entrée au gouvernement, Emmanuel Macron ou les membres de son cabinet ont rencontré l'équipe de Beurre au moins 14 fois. La première rencontre a lieu un mois après la nomination du ministre et lui permet de s'entretenir avec le fondateur californien de l'entreprise, Travis Kalanick. La conseillère d'Emmanuel Macron, Astrid Pagnossan, écrit le jour même au directeur de Beurre France. Pierre, transmettez nos remerciements à Travis. Comme évoqué, nous sommes intéressés par une note de synthèse qui résumerait vos attentes en matière de réglementation et votre potentiel d'emploi. Et dites-nous comment nous pourrions prochainement concrétiser un événement avec Emmanuel Macron et des candidats à Uber dans vos bureaux parisiens, ce qui pourrait offrir une image positive. Côté Uber, Marc Magan, responsable du lobbying en Europe, informe ses équipes dès la fin de l'échange. En un mot, spectaculaire, du jamais vu. Beaucoup de boulot à venir, mais on va danser bientôt. La proximité entre le ministre de l'économie et Uber se lit également dans les dizaines de textos échangés. Je vais regarder cela personnellement. Je vous fais confiance. À vous. Et dans les messages que des responsables d'Uber lui envoient. Le 6 juillet 2015, en plein milieu de la perquisition des locaux parisiens, Marc Magan écrit directement à Emmanuel Macron. « Désolé de vous embêter, mais descente en ce moment d'une vingtaine de fonctionnaires de la direction des finances publiques. Ils disent qu'ils vont mettre dirigeants en garde à vue. Pouvez-vous demander à vos services à nous conseiller ?» Cette fois, le ministre ne répond pas au message. Cette proximité avec Emmanuel Macron va se révéler particulièrement utile pour Uber dans le dossier Uber Pop. À la fin du mois de juin 2015, alors que l'étau se resserre, la stratégie de l'entreprise se précise. Si par hasard Macron t'appelle, nous devons faire un deal. Pop contre annonce publique d'un décret avec nouvelles conditions d'accès au VTC. Trois jours plus tard, Marc Magan et un collègue rencontrent Emmanuel Lacresse, directeur adjoint du cabinet d'Emmanuel Macron, puis le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Lors de cette rencontre, l'un d'entre eux prend des notes et les envoie à ses collègues. Pour Cazeneuve, « Il ne peut pas y avoir de discussion avec des interlocuteurs qui ne respectent pas le droit français. » Il est en colère et se montrera « intraitable » intransigeant dans l'application du droit. Par cinq fois, les notes indiquent que, selon le ministre, Uber Pop doit s'arrêter tout de suite. Je quitte à l'instant Cazeneuve. Comment ça s'est passé avec lui Mal, j'imagine Mal. Le jour suivant, 1er juillet, Marc Magan s'entretient à nouveau avec le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Merci, soutien Uber. 48 heures plus tard, dans un entretien au Monde, Thibaut Saint-Fal annonce la suspension d'Uber Pop. Pour préserver la sécurité des chauffeurs Uber, victimes d'actes de violence, et dans un esprit de dialogue avec les pouvoirs publics. Dans la foulée, le patron Travis Kalanick envoie lui-même un SMS à Emmanuel Macron. « Est-ce qu'on peut faire confiance à Caz ?»« Nous avons eu une réunion hier avec le Premier ministre. Cazeneuve fera taire les taxis et je réunirai tout le monde la semaine prochaine pour préparer la réforme et corriger la loi. »« Caz a accepté le deal. » Six mois plus tard, le gouvernement prend un arrêté qui abaisse les 250 heures de formation pour devenir chauffeur de VTC à seulement 7 heures. Les dirigeants de Beurre partagent immédiatement leurs sentiments. Cet arrêté va exactement dans le sens que nous poussons depuis plusieurs mois. Je considère ce soir que ce texte est une très forte avancée pour nous tous. En 2022, malgré l'arrêt de Beurre Pop, Uber et deux de ses dirigeants ont été condamnés en appel pour pratiques commerciales trompeuses et complicité d'exercice illégal de l'activité de taxi. 